Hello everyone. Again, welcome in biology lecture, and we are discussing our fourth chapter that is molecular basis of inheritance. Okay, in last lecture we are discussing about DNA packaging means how this long DNA is packed into smaller cell. Okay, that is the DNA packaging. We have seen in both cell that is the prokaryotic and eukaryotic cell means in unicellular organism or in multicellular organism. Okay, basically remember for eukaryotic cell generally question is asking from the eukaryotic cells. Now main topic. of this chapter okay what is the title of this chapter is molecular basis of inheritance means we have to study dna at molecule level in this chapter okay means what is the structure of dna this is the main topic of molecular basis of inheritance okay for general knowledge also you should know what is the dna structure then okay, our today's topic is dna structure and carefully listen this lecture or uh, maybe repeat video for two to three times then 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 you can understand the structure or you can remember the structure of dna okay i will tell you in very easy language or in very simple structure structure of dna not the complicated structure You know the shape of DNA. There is double helical form. Means DNA has a double stranded helix form. Now DNA has three basic components. Simply, first of all, DNA is DNA is poly nucleotide chain. What is the DNA? Is the deoxyribonucleic full form of DNA is deoxyribonucleic acid, and DNA is polynucleotide chain. Now, what is the meaning of polynucleotide chain? Now, divide the word in polynucleotide. Okay, then chain. Now, simply take the word nucleotide. First, we will see what is nucleotide. Then, we will see what is polynucleotide chain. Now, see what is nucleotide chain, or simply what is nucleotide. because this dna okay this double stranded dna is made up of nucleotide main component of dna is nucleotide now dna or nucleotide made up of three component already in last lecture we have discussed about okay roughly discuss about what is three components of nucleotide first component is Here is second, and here is third. First component is nitrogen bases. Simply nitrogen base. Second component is sugar. Sugar is pentose sugar, and third component is phosphate group. And third component is phosphate group. Now. What is nitrogen base? Base, you know what is base? Okay, base that made up of nitrogen that is made up of by nitrogen that is nitrogen bases. Base acid, you know the difference between base and acid. Uh, in uh, earlier standard means in lower standard we have studied experiment about what is base, what is acid. Okay, uh, red litmus get blue, blue get litmus get uh, red. Okay, that is base acids and uh, pH or according to pH, if pH is less than seven, then is acid. pH is uh, greater than seven, then that is okay base. That is the nitrogen base. This is not the acid. This is base. Second one, sugar. Sugar is pentose sugar, and third one is a phosphate group. Now see, there are again two types of nitrogen bases. 
टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए रिमेम्बर नाइट्रोजन बेसिस अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स दैट इज द प्यूरिन्स एंड सेकंड वन पिरिमिडिन्स प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स नाउ अगेन प्यूरिन हैज टू टाइप और टू नाइट्रोजन बेसिस एंड पिरिमिडिन्स हैज टू नाइट्रोजन बेसिस और टू न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट वन इज एडेनाइन एंड सेकंड वन इज एडेनाइन एंड गोनाइन सिंपली ए एंड जी एंड सेकंड वन पिरिमिडिन्स थाइमाइन एंड साइटोसाइन सिंपली टी एंड सी ओके दिस डीएनए हैज दैट नाइट्रोजन बेसिस नाइट्रोजन बेसिस और न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन दिस फॉर्म मींस दीज आर द बाइंडिंग एजेंट्स फॉर दिस बैकबोन और दिस स्ट्रैंड This strand or thread-like structure is get binded with this nitrogen bases, and there are four types of nitrogen or nucleotide. That is the adenine, guanine, and second one thymine and cytosine. This is one, and this is second. Means adenine get attached to thymine with double bond, and guanine get attached to cytosine with triple bond. Okay. adenine double bond get attached to thymine means a and t and second one guanine get attached to cytosine with triple hydrogen bond means g and c means if there is adenine on one strand then there must be thymine on the second strand get it okay we will discuss later in detail now see second one sugar okay first component understand nitrogen bases nitrogen bases there are four nucleotide okay first second third uh, means four nitrogen first second third and fourth now see sugar okay i am telling about two types of sugar which is two types what is full form of dna deoxyribo nucleic acid mirror for the evda what the component is second sugar what is full form of dna deoxyribo deoxyribo sugar deoxyribo sugar what is deoxyribo and second one ribo because the dna has deoxyribose and rna okay rna has ribose means two types of sugar deoxyribose and ribose sugar see the structure what is difference between these two sugar Now see one is oxygen molecule and more. Uh, there is remaining five are the carbon molecules. Means first, second, third, and fourth and fifth one get attached like this. This is fifth carbon. Okay, because this is pentose sugar. Therefore, there are five carbons. One, two, three, four, and five. Similarly here, 
वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ वन गेट अटैच बाय एक्स्ट्रा वन दैट इज सी और ए डिफरेंस बिटवीन दिस इज डी ऑक्सीराइबो आई एम राइटिंग हियर शॉर्टली डी ऑक्सीराइबो एंड दिस इज सिंपली राइबो व्हाट हैपन इन राइबो सेकंड कार्बन गेट अटैच विथ ओएच ग्रुप and hydroxy group and with one h molecule second carbon get attached to oh but what happen in deoxyribose sugar second molecule of carbon has only h h bond yet and yet here is oxygen and hydrogen there is only hydrogen means oxygen is absent in this case therefore is called as deoxyribose because one oxygen is absent okay and because of this hydroxyl group this ribose sugar is more active okay and this deoxyribose is stable compound this is reactive because of hydroxyl group you have seen in chemistry that is hydroxyl group are the most reactive groups okay and there is no oxygen there hold this component is stable component already ha ga hai reactive hai. reactive asle mo ha kay karnar nahi de kay bhi transformation asal kiwa dusra barobar react hone ki capacity asal kit ka asnar hai already maximum asnar hai okay ha ga hai stable component hai tyamu मैक्सिमम मटेरियल ट्रांसमिट जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी पण कशाकडे असेल डीऑक्सीराइबोज शुगर कडे असेल कारण हा कोणता मेंबर हा ऑलरेडी रिएक्टिव मेंबर आहे ओके त्याच्यासाठी मोस्टली जे डीएनए डीएनए ते काय असं काम करते जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करण्याचं काम करते आणि त्याच्यामुळे कोणता ग्रुप याच्यामध्ये प्रेझेंट पाहिजे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक ऍसिड ओके तुम्हाला दोन्ही शुगर मध्ये काय डिफरन्स आहे ओके इधर OH ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड मॉलिक्यूल ना 1 2 म्हणजे सेकंड पोझिशन ला त्याच्यामुळे इथे फक्त एच एच एक ऑक्सिजन काय ऍब्सेंट ओके इतर व्यक्ती तर काय असणार आहे एक OH ग्रुप असेल इथे एक OH ग्रुप असेल आणि इथे एक जो कार्बन असणार आहे इथे एच बॉन्ड आहे मग आता हा जो सी इथे परत काय असणार आहे एक OH बॉन्ड असणार आहे म्हणजे जर एक जर आपण जर सोडून दिलं तर इथे OH 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 मात्र जर रायबोज मध्ये कसं दिलं तर OH आहे इथे ओ एच आहे इथे ओ एच आहे इथे ओ एच ओके हायड्रोक्सिल ग्रुप आहे इथे फक्त काय एका ठिकाणी हायड्रोक्सिल ग्रुप काय ऍब्सेंट ओके त्याच्यामुळे हा कंपोनंट काय स्टेबल कंपोनंट तुम्हाला दोन्ही मध्ये डिफरन्स ओके हा डिफरन्स एकदम व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे दोन्ही मध्ये डिफरन्स काय आता आपल्याला रायबोज शुगरचं आपल्याला डिस्कशन नाही करायचं वी आर टॉकिंग अबाउट दी डीएनए मीन्स डीऑक्सी रायबोज त्याच्यामुळे ही शुगर जे एक्झाम्पल आहे ते काय करायचं लक्षात ठेवा and now third component third component of phosphate okay first one nucle nucleotide second one sugar and third one phosphate again phosphate is a special component of dna and because of phosphate group there is negative charge present on dna already we have seen in last lecture that is because of phosphorus present in dna there is negative charge present in dna and what is positive charge where is positive charge histone protein for there is positive charge because of acid okay phosphate where is phosphate and this sugar is present and where is nucleotide out of three means first one nucleotide base second one sugar and third one phosphate group out of these three element sugar and phosphate are present on the backbone of this double stranded dna means on this thread or on this string there is phosphate and sugar present and this phosphate and sugar get bounded by the nitrogen base understand means here is sugar and sugar 
has phosphorus again here is sugar sugar contain phosphorus and this sugar group get attached to this nitrogen bases means this now in this step okay this is oxygen huh? this point means this has o oxygen and five carbon atoms the first hydroxyl group hai first hydroxyl group first hydroxyl group la always ka attach hui that is nitrogen base adenine okay adenine or guanine purines simply remember purines get attached to first hydroxyl group and this adenine get attached to the second strand of dna with thymine at sequence always lakshya thevaycha at a always kasha attach asnar hai ya t la attach asnar hai t manje ata ya diagram madhe lakshya dhyayche sugar ha jo sugar molecule hai ha sugar molecule for example ata it asnar hai ha fakt mi point dakhavto detail madhe pude ya diagram madhe ha sugar molecule koda asnar hai ya point la asnar hai या पॉइंट असल्यानंतर हा जो बेस दाखवला आहे मी ही हाफ पर्यंत राहील ते म्हणजे काय असणार इथं ऍडेनाईन असणार आणि हा ऍडेनाईन कशाला अटॅच असणार आहे शुगरच्या ओ एच ग्रुपला इथं शुगर जो ओ एच ग्रुप असणार आहे त्याला ऍडेनाईन अटॅच असणार आहे हा सेकंडचा हाफ जो पोर्शन आहे सेकंडच्या हाफ पोर्शनला काय अटॅच असणार आहे इथे थायमिन आणि थायमिन परत इथं जो मॉलिक्युल आहे शुगर मॉलिक्युल ह्या शुगर मॉलिक्युलला काय अटॅच असणार आहे हा थायमिन असाच जे काय असणार आहे शुगर मॉलिक्युल असणार आहे त्याच्या ओ एच ग्रुपला काय अटॅच असणार आहे या साईडनी टी अटॅच असणार आहे अशा प्रकारचे काय ही एक बॉन्डिंग ओके समजा शुगर मॉलिक्युल ओ एच नंतर ए आणि ए ला काय अटॅच इथं टी अटॅच ओके म्हणजे हा जो बॅकबोन याला बॅकबोन म्हणतात हा जो स्ट्रँड याला बॅकबोन म्हणतात आणि बॅकबोन कशाचा बनलेला असतो फॉस्फरस आणि शुगर आणि जे मिडलचे बेस आहे ते अटॅचिंग मेंबर बायंडिंग मेंबर ते कशाचे बनलेले आहे नायट्रोजनचे बनलेले आहेत नायट्रोजन कोणत्या टाईपचे ऍडेनाईन थायमाईन मे बी सेकंड जे असणार आहे आता सेकंड शुगर ते पण सांगायचे समजा सेकंड शुगर आहे इथं सेकंड मॉलिक्युल आहे तर त्याला मे बी काय अटॅच असणार आहे आता इथं जी गोनाईन अटॅच असणार आहे अँड सी म्हणजे ओके सायटोसन प्रेझेंट असेल या पॉइंटला मग हा कंटिन्युअसली काय असणार आहे आता सिक्वेन्स असणार आहे आता आता सेकंड शुगर मॉलिक्युल याला कसा अटॅच होणार आहे सेकंड शुगर मॉलिक्युल कसा अटॅच होणार आहे ते बघायचं ओके या पॉइंट मध्ये आपण फक्त एकच ग्रुप बघितलेला आहे म्हणजे एकच बेस आता मला माहिती नंबर ऑफ बेस ओके एक न्यूक्लिओटाईड एक न्यूक्लिओसम जर लास्ट त्याच्या स्टडी केली एक न्यूक्लिओसम म्हणजे एक जर आपण काय केलं पूर्ण जर पूर्ण जर राऊंड कन्सिडर केला न्यूक्लिओसमचा तर त्याच्यावरती अप्रोक्झिमेटली टू हंड्रेड बेसेस असतात अप्रोक्झिमेट टू हंड्रेड आता मी एवढं स्ट्रक्चर काढलंय दिस इज नॉट मीन दिस इज दी होल डी एन ए ओके म्हणजे हा पूर्ण जे पूर्ण डी एन ए ड्रॉ केला असं नाही फक्त काय केलं आपण स्टडीसाठी फक्त एक सेगमेंट फक्त काय केलेली आहे कट केलेली आहे असं याचा मिनिंग ओके कारण हा हिलिक्स फॉर्म मध्ये कंटिन्युअस असणार आहे पुढं ओके या फॉर्म मध्ये हा फॉर्म मध्ये काय असणार हे कंटिन्यू असणार फक्त आपण स्टडी पर्पज साठी काय केलं मी कट केलं त्याच्यामध्ये पण इथं मी एकच बेस घेतला होता इथं एक शुगर ग्रुप आहे एक शुगर ग्रुप आता नंबर ऑफ बेसेस काय असणार इथं कनेक्ट असणार आहे नंबर ऑफ बेसेस असतील इथं नंबर ऑफ शुगर असणार आहे मग हा शुगर मॉलिक्युल असणार आहे सेकंड याला कोणत्या टाईप मध्ये अटॅच होईल कस काय अटॅच होईल ते बघायचं आपल्याला तर हा एक शुगर मॉलिक्युल आहे फर्स्ट पॉईंट चा आणि हा शुगर मॉलिक्युल आहे इथलं सेकंड पॉईंट चा ओके तर ऑलवेज से फर्स्ट जो कार्बन कंपोनंट आहे फर्स्ट 
has the first carbon component. Eh? The first carbon component is the hydroxyl component. They always attach us. Nitrogen attaches the two one one the adenine. Adenine like attaches the case of the second strand resonance regular to the third one, two, and third. Third guy is the first hydroxyl group. At the case of 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 the case Second and third, third part is the hydrogen group. In the hydrogen and in the third part, OH group is the carbon and OH group. At the OH and how OH is available, you can attach available in this type. Mother is the kind of the OH is the phosphorus attached. Okay, how to stand the sugar and phosphate. That's why OH is the phosphorus connector and how phosphorus is OH la connector sir. Phosphorus. Okay. Means this phosphorus is get attached to two hydroxyl group. First one and second one. So now sir, T ha kachal attached to first ha ek element hai, sugar cha. Sugar cha jo pathwa carbon component hai, jala jo hydroxyl group hai, hydroxyl group la kai present hai P. P present ha P par kachal attached jala jala jo first Sugar group is the OH group. Okay? Phosphorus is bond to the hydroxyl and OH is the hydroxyl bond to the P. That is double disaster. Okay? Double. You are simply phosphodiester. Phospho. Hey, let's get away then. Phosphodiester bond. Die. Okay. Because of double hydroxyl group. Now, see the number. Okay. This is first, second, third. This is fourth and this five. Yeah, point la don't carbon. Hey, let's get away then. One, two, three, four. And yet, me can tell that you can extra line drop room. Can you tell that carbon attach? Can you tell that carbon how OH group attach? Yeah. एक स्ट्रक्चर पण लक्षात ठेवायचं आहे कारण की आता डिटेल मध्ये काय होते हा पॉइंट आहे इथे कार्बन आहे 1 2 3 इथे 4 आहे मात्र इथे मी काय केलेलं आहे कार्बन एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करून कार्बन अटॅच केलं म्हणजे किती कार्बन आहेत परत पाचच कार्बन आहे ओके इथे कन्फ्यूज होईल नाही इथे एकच इथे किती एक दोन आहे एक इथे तास आणि या पॉइंटला एक लाइन नेक्स्ट ड्रॉ केली होती कार्बन साइड the double hydroxyl group is the number 1, 2, 3, 4, and this is 5 number of carbon that is how OH. And in this case, 1, 2, 3, 3 number of OH is the phosphorus. Okay? 3 number, and here is 5 number. If we cut, if we cut this segment, then this 3 get separated from this 5 means this helix at the helix cycle we found the purna japurna apna la ka at either helical form of the long dna present as well matra me the cut kera the cut kuru no hai jitun join the other jitun kai wui to cut hui manje nomenclature kar da na kashe kar da nomenclature to either file a book made yon kuda hi yon aad hitum alamai da sati da kai denote kota pon 5 dash and same segment either kashan hi denote kota pon 3 dash ni 5 dash and 3 dash. Ka 5 dash and 3 dash a pan lakshat gai se. Karan cut ke lander ki waan simply cut ke lander pan zao de. Pan simply either ha 3 number cha hydroxyl group la. And either 5 number cha hydroxyl group la ka hai attachment de. Tachem ho 3, 5. 3, 5. Eka strand cha. And ha to second as na re. Ha opposite as na re de. Cha opposite. Man ye ita denote ka hata na 3 dash. And ita denote ka hata na ka hai karay se. 5 dash is not correct. Current group A opposite ka other attachment would be same 5 dash 3 dash and same group 5 dash 3 dash attachment on the current A la A la A and the G la G as attachment would mean attachment opposite group so both on a same A la T is attached on a and second element ka other G la C attachment. That means there is double standard rapport of one double standard that is 5 dash 3 dash and 3 dash 5 dash.
आणि तीन आणि पाचच काय हे पण लक्षात घ्यायचंय की अटॅचमेंट तिसऱ्या हायड्रोक्सिल ग्रुप म्हणजे तिसऱ्या कार्बन बरोबर इथं आणि इथं कितव्या कार्बन सोबत आहे पाचव्या कार्बन सोबत राहील लक्षात ओके मग तुम्हाला जर विचारला वन न्युक्लिओटाईड इज इक्वल टू व्हॉट ओके वन न्युक्लिओटाईड वन न्युक्लिओटाईड इज इक्वल टू वन न्युक्लिओटाईड म्हणजे काय हा वन न्युक्लिओटाईड हा पूर्ण जे पूर्ण काय झाला एक वन न्युक्लिओटाईड झाला नायट्रोजन फॉस्फरस आणि शुगर ह्या तीन कंपोनंटचा मिळून काय झाला तरी जर एक न्युक्लिओटाईड झाला म्हणजे एक लाईन झाली जर आपण जर लॅडर कन्सिडर केला म्हणजे जर पाय लॅडर कन्सिडर केल्या त्याची एक स्टेप होईल पहिली स्टेप ही पहिली स्टेप म्हणजे काय झाली वन न्युक्लिओटाईड वन न्युक्लिओटाईड इज इक्वल टू वन शुगर मॉलिक्युल याला काय अटॅच असणार इथं फॉस्फरस अटॅच असणार आणि ओ एच ला काय अटॅच असणार ए आणि ए ला काय अटॅच असणार इथं टी अटॅच असणार मीन्स दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऍज वन न्युक्लिओटाईड चल वन न्युक्लिओटाईड म्हणजे काय फॉस्फरस शुगर आणि नायट्रोजन हा झाला वन न्युक्लिओटाईड मग आपण काय म्हणलो काय सुरुवातीला तुम्ही काय लिहिलं होतं डीएनए इज पॉलिन्युक्लिओटाईड चेन पॉलिन्युक्लिओटाईड चेन पॉलिन्युक्लिओटाईड चेन आता याच्या पैकी आपण न्युक्लिओटाईड बघितलं न्युक्लिओटाईड म्हणजे काय हे तीन कंपोनंट आणि वन न्युक्लिओटाईड पण समजले तुम्हाला मग इथं पॉली म्हणजे काय मेनिंग पॉलीचा मेनिंग काय होतो मेनिंग मग हाफ झाला सेकंड थर्ड फोर फाईव्ह सिक्स सेव्हन अप टू एन नंबर जे काय लास्ट नंबर असेल तिथपर्यंत जर नसेल तर आपण काय म्हणणार मेनी मेनीला कोणता वर्ड इथं वापरला पॉली असे नंबर ऑफ न्युक्लिओटाईड जर अटॅच झाले तर त्याला काय म्हणणार आपण पॉली न्युक्लिओटाईड आणि त्याची काय फॉर्म होते चेन फॉर्म होते म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण चेन दिस इज पॉली न्युक्लिओटाईड चेन ओके समजत ओके आय थिंक तुम्हाला स्ट्रक्चर सगळं समजलेलं असेल ओके एवढं लक्ष ठेवा कारण एक्झामला डीएनए स्ट्रक्चर आल्यानंतर तुम्हाला शुगर फॉस्पेट ग्रुप कोट अटॅच असतो त्याच्यानंतर हा जो नायट्रोजन बेस आहे तो कोणत्या हायड्रोजन ग्रुपला प्रेझेंट असतो ओके इथं एक ऑक्सिजन ऍबसेंट असतो सर आय बोज शुगर मध्ये तो प्रेझेंट असतो त्याच्यामुळे हा स्टेबल कंपोनंट आहे आणि याच्यामध्ये कॅपॅसिटी जेनेटिक मटेरियल ट्रान्समिट करण्याची ओके अजून जर तुम्हाला लेंथ माहित पाहिजे याच्यामध्ये लेंथ किंवा थोडे डिस्टन्स आहे त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल हा एक डीएनए तर डीएनए मी ज्या वेळेस वन कम्प्लीट टर्न करतो वन कम्प्लीट टर्न जर होत असेल म्हणजे ह्या पॉईंट पासून तर या पॉईंट पर्यंत म्हणजे काय झालं एक टर्न झालेला आहे या पॉईंट पासून तर या पॉईंट पर्यंत म्हणजे जर पूर्ण एक हेलिक्स जर कम्प्लीट झालं तर ते ते डिस्टन्स डिस्टन्स बिटवीन टू हेलिक्स इज थ्री पॉईंट फोर नॅनोमीटर रिमेंबर फॉर दि ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन दॅट इज द डिस्टन्स बिटवीन कम्प्लीट हेलिक्स ओके That is 3.4 nanometer. एक हेलिक्स कम्प्लीट केलं एक राऊंड पूर्ण केला सिम्पली एक राऊंड जर पूर्ण केला तर ते डिस्टन्स किती असणार आहे थ्री पॉईंट फोर नॅनोमीटर आता मी काय म्हणलो इथं पहिला बेस फेअर प्रेझेंट आहे इथं सेकंड बेस प्रेझेंट आहे व्हॉट इज डिस्टन्स बिटवीन दिस टू बेसेस द डिस्टन्स बिटवीन दिस टू बेसेस इज झिरो पॉईंट थ्री फोर नॅनोमीटर आणि या दोन बेस मधला डिस्टन्स इज झिरो पॉईंट थ्री फोर नॅनो मीटर आणि अजून डायमीटर किती असेल फॉर एक्झाम्पल हा हेलिक्स काय झालेला आहे तुम्ही जर पाहिजे थ्री डी डायग्राम जर बघायचे तुम्ही आता युट्यूबवर बघा ते युट्यूबवर तुम्ही थ्री डी डायग्राम जर बघितली तर काय असणार एक डायमीटर असणार किंवा डिस्टन्स हे डिस्टन्स आता आपण काय बघितलं हे व्हर्टिकल डिस्टन्स बघितलं दोन बेस मधलं आता याचा जर पूर्ण राऊंड जर असणार आहे हा हेलिक्स फॉर्म केला म्हणजे काय असणार राऊंड असणार आहे डायमीटर जर कॅल्क्युलेट केलं तर डायमीटर किती असणार आहे टू नॅनो मीटर मीन्स डायमीटर ऑफ दिस हेलिक्स टू नॅनोमीटर डिस्टन्स बिटवीन कम्प्लीट हेलिकल फॉर्म मीन्स फॉर वन राऊंड इज थ्री पॉईंट फोर नॅनोमीटर अँड डिस्टन्स बिटवीन टू बेसेस थ्री पॉइंट झिरो पॉईंट थ्री फोर नॅनोमीटर ओके समज द डीएनए चं स्ट्रक्चर डीएनए स्ट्रक्चर एकदम इम्पॉर्टंट आहे कारण आपल्याला प्रत्येक गोष्ट डीएनएच्या स्ट्रक्चरमध्ये माहीत पाहिजे कोणते बेस कुठं प्रेझेंट असतात आणि अप्रॉक्सिमेटली आपण एक न्युक्लिअस टू हंड्रेड बेसेस असतात अप्रॉक्सिमेटली या का न्युक्लिअसमवर ओके 
मी लक्षामध्ये हे फाईव्ह डॅश काय थ्री डॅश काय हे पण एक लक्षात ठेवायचं कारण अटॅचमेंट कोणत्या कार कोणत्या नंबरच्या कार्बन सोबत झाली हे त्याच्यानुसार काय केलेलं आपण याचे स्ट्रँड पडलेले ओके या लेक्चरमध्ये फॉर एक्झाम्पल अजून एक एक बॉन्ड राहिलेला आहे आपलं एक बॉन्ड या लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलंय हा जो बॉन्ड आहे फॉस्फरस आणि ह्या ऑक्सिजन मला परत ड्रॉ करावं लागेल मी फॉस्फोड आयस्टर बॉन्ड साईड बघा आता फॉस्फोड आयस्टर बॉन्ड तो फॉस्फोड आयस्टर बॉन्ड कशा मधला सांगितलं मी हा जर फॉस्फेट मी जर ड्रॉ केला फॉस्फेट ड्रॉ केला तर इथं समजा एक दोन कार्बन इथं एक आहे दुसरा कार्बन मी असं दाखवला तर याला काय अटायचे ओ एच ग्रुप आहे आणि या ओ एच ग्रुपला काय अटायचे फॉस्फरस आणि सेम जर दुसरा असेल तर इथं परत ओ एच ग्रुप आहे आणि परत मग काय इथं जर हा या टाईप मध्ये अटॅचमेंट आहे म्हणजे दोन शुगर मॉलिक्यूल मध्ये मिडलला एक फॉस्फेट आणि त्याच्या साईडला ओ एच ओ एच ग्रुप याला काय मी डबल हायड्रोक्झिल बॉन्डनी फॉस्फरस अटायचे म्हणून त्याला काय म्हटलं मी फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड हा एक बॉन्ड झाला कशा मधला फॉस्फरस आणि शुगर मधला आता सेकंड बॉन्ड आहे इथं काय फर्स्ट जो कार्बन आहे फर्स्ट कार्बन त्याला जो हायड्रोक्झिल ग्रुप आहे याला काय प्रेझेंट असत नायट्रोजन अटॅच असतो मग ह्या ओ एच आणि हा जो नायट्रोजन आहे ऍडे नाही ऍडे नाही नायट्रोजन यांच्यामध्ये पण एक बॉन्ड आहे कारण हा काय झाला पाहिजे अटॅच झाला पाहिजे म्हणजे या केसमध्ये हा जो ऍडे नाही ही लाईन ऍडे नाही ची ती तर कुठेतरी अटॅच जसं हा फॉस्फरस याला अटॅच झाला कोणत्या फॉस्फोड आयस्टर बॉन्ड तसंच याला काय म्हणायचं हा जो बॉन्ड आहे याला काय म्हणायचं ग्लायकोसिडिक बॉन्ड काय म्हणतोय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड आणि फॉस्फरस होता इथं इथं एक कार्बन याला एक एच अटॅच सेकंड कार्बन आणि याला काय अटॅच ओ एच अटॅच याला पी अटॅच आहे आणि हा जो ग्रुप होता हा काय झाला बॉन्ड कोणता फॉस्पो डायस्टर बॉन्ड दोन बॉन्ड झाले आणि तिसरा बॉन्ड राहिला आपला फक्त याच्यामध्ये तिसरा बॉन्ड तिन्ही बॉन्ड लक्षात ठेवायचे तिसरा बॉन्ड कोणता असेल आता जिथं जिथं अटॅचमेंट होती तिथं फॉस्फरस वय अटॅच झाला तो एक आणि इथं शुगर ह्या आडे नाईनला अटॅच झाली ते एक अजून एक अटॅचमेंट इथं आहे ही मिडलची अटॅचमेंट म्हणजे हा ऍडे नाईन ह्या थायमिनला अटॅच झालेला आहे मग कोणत्या बॉन्डने अटॅच झालेला आहे तर आज ऑलरेडी इथं सांगितलं तुम्ही कोणत्या डबल हायड्रोजन बॉन्डने काय झालेला आहे तो अटॅच झालेला आहे ओके को हायरन बॉन्ड असतो हा को हायरन बॉन्ड कोणता बॉन्ड असतो डबल हायड्रोजन बॉन्ड डबल हायड्रोजन बॉन्ड म्हणजे स्ट्रक्चर या टाईप मध्ये कशाला अटॅच झालेला आहे तो इथल्या ऑक्सिजन सोबत ओ ला अटॅच झालेला आहे इथं यन इथं यन आणि मध्ये यन यन कशाने अटॅच झालेले यच ने अटॅच झालेले हे जे स्ट्रक्चर हे स्ट्रक्चर आहे गोनाई आणि डी स्ट्रक्चर सॉरी सॉरी दिस इज थायमिन आणि दिस इज ऍडेन म्हणजे प्युरिन्स आणि हे काय पिरिमिडिन्स आहे पिरिमिडिन्स नाव जरी मोठं असलं तरी स्ट्रक्चर काय छोटं स्ट्रक्चर आहे फक्त सिंगल स्ट्रक्चर पहा एवढं स्ट्रक्चर कशाच आहे हे थायमिन चे पिरिमिडिन्स आहे जे प्युरिन्स आहे नाव आणि छोटं आहे पण स्ट्रक्चर जे आहे ते काय मोठं आहे आणि कॉम्प्लिकेटेड आहे ओके आणि याच्यामध्ये अटॅचमेंट जी हा नायट्रोजन आहे ऑक्सिजन सोबत आणि हा नायट्रोजन या नायट्रोजन सोबत अटॅच झालेला आहे पण इथं हायड्रोजन आणि हा हायड्रोजन म्हणजे डबल हायड्रोजन बॉन्डनी काय झालेला आहे 
अटैच है मे ए डबल बॉन्ड विथ टी अच्छा ए हा डबल बॉन्ड ने टी से अटैच डबल बॉन्ड मे कशा हा ये अटैचमेंट ओके हाला हाइड्रोजन बॉन्ड अशा तीन टाइप के बॉन्ड जाए ओके फॉस्फोडायस्टर सेकंड वन ग्लाइकोसिडिक हा तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड ओके जो नेक्स्ट टाइप आतो कारण चार टाइप के नाइट्रोजन बैठे अपन हा एडलाइन हा थाइन जा दुसरा पॉइंट प्यूरिश मे समा जॉनाइन है सेकंड वन इकड़े का साइटोसाइन साइटोसाइन मात्र हा दो मे डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मंडल अजु एक एक्निक एक्स्ट्रा अटैचमेंट एक्स्ट्रा अटैचमेंट पाखो तुम्हें फॉर एक्जाम्पल आता इत ओ इत एच इतो यन अजु एक तीसरा इलेवेन पटैचो यन 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 ओके यन एन या टाइप लगा तो ऑक्सीजन हा एच नी का अटैच ओके लक्षा जी आ सी मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आ टी मध्य डबल हाइड्रोजन ओके अच्छे तीन टाइप के बॉन्ड है अटैचमेंट कैसे समझते को अटैच है प्रेजेंट आतो हा स्ट्रक्चर मे का प्रेजेंट आते हैं फॉस्फरस आज शुगर नाइट्रोजन बेसेस है अटैचमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड चाहते ओके इधन इतना जी अटैचमेंट हाँ नाइट्रोजन हाँ फॉस्फरस मे ती अटैचमेंट कैसे जी शुगर की है ग्लाइको मनु नाव है ग्लाइकोसिडिक ओके ग्लाइको शुगर जो मन तो अपन मनु को ग्लाइकोसिडिक फॉस्फर नाव रुण अटैच नहीं फॉस्फरस कस अटैच है शुगरला तो फॉस्फो डायस्टर ओके डबल हाइड्रोजन ग्रुप अटैच मन डायस्टर ओके अ सगे पॉइंट का व्यवस्थित लक्षा ठेवा ओके हो तो मैं लेक्चर समझला वीडियो डबल टिबल का रिपीट करा मंगल तुम्हारा पूर्ण के पूर्ण लक्षा बस ओके